Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que en Venezuela nadie va a empañar el proceso electoral del 28 de julio. Nicolás Maduro. Durante un encuentro con los habitantes de La Guaira, con motivo del cierre de su campaña, el presidente Nicolás Maduro aseguró que en Venezuela va a haber paz antes, durante y después del proceso electoral. Ellos se creen los dueños de Venezuela. Están llenos de veneno y de odio contra el pueblo. Desprecian a las mujeres venezolanas. Y ellos quieren que aquí se arme una zampablera. Quieren vengarse del pueblo por tanto odio que tienen. Pero le digo a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo, no han podido ni podrán. Nadie va a manchar el proceso electoral venezolano. El domingo llueva, truene o relampague. ¡Salimos a votar y a ganar! El presidente Nicolás Maduro dijo que la oposición plantea privatizar la educación, la salud y destruir las misiones y grandes misiones. Ellos dicen que cuando lleguen van a eliminar la milicia nacional bolivariana. ¿Qué haría el pueblo, cuatro millones de milicianos, si ellos se atrevieran? Si ellos le entregaran el la economía y el país al Fondo Monetario, ¿qué haría el pueblo? Yo ya sé qué haría. Yo he evitado que este país cayera en una espiral de violencia y nos llevaran a una guerra civil. He hecho triunfar la paz. Y soy el único candidato presidencial con capacidad para hacer triunfar la paz y la tranquilidad y darle paz y tranquilidad al pueblo, estabilidad al país. Eso lo sabe todo el mundo. El primer mandatario nacional dijo que el próximo domingo el pueblo venezolano hará justicia con los votos. El que vote por nosotros estará votando por la paz de Venezuela. El que vote por nosotros estará votando por la independencia y la dignidad de Venezuela. Estará votando por el derecho al futuro. Estará votando por este plan que hizo el pueblo, el plan de la patria de la 7T. Las siete transformaciones que Venezuela necesita. Quien vote por nosotros estará votando por un proyecto cristiano, bolivariano, socialista, democrático, libre, independiente y soberano. Somos los únicos que tenemos un plan para Venezuela. El máximo líder chavista aseguró que lo que sucederá el domingo 28 de julio definirá el destino de Venezuela para los próximos 50 años. Di Flores, Noticias Venevisión.